আপনারা অলরেডি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিতে দেখে নিয়েছেন অনেকগুলো টু ইন ওয়ান কনভার্টেবল ল্যাপটপের রিভিউ আজকে আর টু ইন ওয়ান কনভার্টেবল না আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি এক্সক্লুসিভ বাজেট সিমেন্টের গেমিং ল্যাপটপ লিজিয়ন ফাইভ এর সম্পূর্ণ রিভিউ আর এই রিভিউটি শুরু করার আগে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা নোটিস আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন কেননা আমরা বাংলাদেশে আপনাদের জন্য এক্সক্লুসিভ যতগুলো ল্যাপটপ আছে সম্পূর্ণ রিভিউ কিন্তু কম্পিউটার মেনের এই চ্যানেলটিতে আপনাদের জন্য দিয়ে থাকি প্রথমে আমরা ল্যাপটপটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটিতে কিন্তু সেই চিরচেনা লিজিয়ন ভাইটি রয়ে গিয়েছে বেজেলগুলো খুব একটা ন্যান না অন্যান্য গেমিং ল্যাপটপ যা আমরা খেয়াল করেছি তার সাথে যদি ডিরেক্টলি কম্পেয়ার করি বেজেলগুলো কিছুটা এখনও বড়ই রয়েছে আশা করি নেক্সটে যে ভার্সনগুলো লিজিয়নের আসবে সেক্ষেত্রে কিছুটা চেঞ্জ আসবে আর এই ল্যাপটপটির বিল কোয়ালিটির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে পুরো ল্যাপটপটি কিন্তু প্লাস্টিক মেড বাট প্লাস্টিক মেড হলেও চিপ কোয়ালিটি বিল্ড ম্যাটেরিয়াল আমাদের কাছে মনে হয়নি কেননা ফ্লেক্সের উপস্থিতি বা স্ক্রিনের ওয়েবল কিন্তু একদমই কম ছিল কিবোর্ড ডেকটিতে রাইট সাইডে রয়েছে লিজিয়ন ব্র্যান্ডিংটি এছাড়াও ডিসপ্লে চীনের অংশে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে লিজিয়ন লেখাটি আর ডিসপ্লে রিডের বিপরীত অংশে মানে পেছনের দিকে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সাইডের অংশে লিজিয়ন সেই ব্র্যান্ডিংটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উইথ চিরচেনা লিজিয়ন লোগো যেটা কিনা একটি এক্সক্লুসিভ গেমিং ভাইব এই গেমিং ল্যাপটপটিতে নিয়ে এসেছে এখন আমরা লক্ষ্য করি ডিসপ্লের হিঞ্জের দিকে হিঞ্জটিও কিন্তু অন্যান্য গেমিং ল্যাপটপের তুলনায় কিছুটা আলাদা হিঞ্জটি প্রথমের দিকে লক্ষ্য করে আমার মনে হয়েছিল যে স্ক্রিনে কোনো ওয়েবল থাকবে না বাট আমি যখন স্ক্রিনটি উঠিয়েছি এক হাত দিয়ে তখন দেখেছি পুরোপুরি ডিসপ্লে যখন আমরা উঠাই কিছুটা ওয়েবল কিন্তু আছে আর এর ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পেয়েছি ডিসপ্লের লিডটিতে রয়েছে কিছুটা ফ্লেক্স আর এটি নেগেটিভ কিছু না কারণ এটি মেনলি একটি বাজেট সেগমেন্টের গেমিং ল্যাপটপ সো বিল কোয়ালিটিতে কিছুটা কম্প্রোমাইজ তো করতেই হয় এই ল্যাপটপটির কিবোর্ডের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো ডেস্কটপ রিপ্লেসমেন্ট কিবোর্ড কিন্তু ল্যাপটপটিতে রয়েছে আলাদা নাম কি প্যাডগুলো ল্যাপটপটিতে রয়েছে ইভেন যে অ্যারো কিগুলো থাকে আমরা কিছু কিছু ল্যাপটপের ক্ষেত্রে কমপ্লেন করে থাকি যে অ্যারো কি গুলো ছোট আমরা দেখেছি যে এটা কিন্তু এই ল্যাপটপটিতে তা না ল্যাপটপটির কিবোর্ডটিতে আর জিবি অপশন নাই তবে তিন লেভেলের ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করা যায় এমন ব্যাকলিটিং লাইট অপশন ল্যাপটপটির কিবোর্ডটিতে রয়েছে আমরা যখন লং টাইম ধরে ল্যাপটপটির কিগুলো ইউজ করেছি এবং গেম খেলার কাজে আমি ল্যাপটপটি ইউজ করেছি তখন দেখেছি কিন্তু খুব রিসপন্সিভ একটি কি এই কিবোর্ডটিতে রয়েছে আরও একটি ইম্পর্টেন্ট ফিচার কিবোর্ডটিতে ইনক্লুডেড রয়েছে তা হচ্ছে ফাংশন এবং কিউ বাটনটি আমরা যদি একসাথে প্রেস করি সেক্ষেত্রে এই ল্যাপটপটির যে ফাংশনালিটি এবং মোডগুলো আছে লাইক সাইলেন্ট মোড গেমিং মোড এই প্রোফাইলগুলো কিন্তু আমরা কন্টিনিউসলি চেঞ্জ করতে পারি সো আমাদের নিড ওয়াইজ আমরা কিন্তু এই প্রোফাইলগুলো শিফট করেই মেনলি গেমিং মোড বা পাওয়ার সেভিংস মোডে চেঞ্জ করে ল্যাপটপটি ইউজ করবো জিএম ফাইভে আমি দেখেছি যে রয়েছে প্লাস্টিকের টাচ প্যাড আর প্লাস্টিকের টাচ প্যাড শুনে হতাশ হবেন না কেননা আমি যখন টাচ প্যাডটি ইউজ করেছি কোনো ধরনের কোনো ল্যাগ অথবা কোনো ধরনের ইস্যু কিন্তু আমি পাইনি যেহেতু এটিতে রয়েছে উইন্ডোজ প্রিজিশন ড্রাইভার সো উইন্ডোজের যে জেস্টার্সগুলো নর্মালি আমরা ডে টু ডে ইস্যুজের জন্য কাজ করে থাকি বা ব্যবহার করি সবগুলো কিন্তু খুব পারফেক্টলি কাজ করছিল যদিও আমার কাছে মনে হয় যে ফিজিক্যাল লেফট এবং রাইট বাটন যদি টাচ প্যাডটিতে থাকতো তাহলে একদমই পারফেক্ট হতো এছাড়াও প্রাইভেসি কনসার্ন যারা আছেন তাদের জন্য রয়েছে অ্যাড অন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটির উপরের অংশে রয়েছে আলাদা প্রাইভেসি শাটার বাটন সো ওয়েব ক্যামের প্রাইভেসি নিয়ে যারা কনসার্ন থাকেন তাদের জন্য একটি ভালো অ্যাড অন এখন আমরা ল্যাপটপটির পোর্ট অ্যাভেলেবিলিটি সেগমেন্টে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো ল্যাপটপটির লেফট সাইডে রয়েছে অডিও কম্বো জ্যাক একটি ফুল সাইজ ইউজবি টাইপ এ পোর্ট যা জেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সাপোর্ট করে একটি ভেন্টিলেশন উইন্ডো আর ল্যাপটপটির রাইট সাইডে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে রয়েছে একটি এলইডি নোটিফিকেশান লাইট যা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবে যে ল্যাপটপটি অন আছে না অফ আছে এছাড়া চার্জ কম আছে না বেশি আছে তাও কিন্তু আপনারা এই নোটিফিকেশান লাইটটি দ্বারাই বুঝতে পারবেন রয়েছে একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোনের জন্য যে অডিও পোর্ট এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ইউএসবি টাইপ এ পোর্ট এখানে রয়েছে এই ইউএসবি টাইপ এ পোর্টটি জেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সাপোর্ট করে একটি ভেন্টিলেশন উইন্ডিও উপস্থিতিও কিন্তু ল্যাপটপটি রাইট সাইডে আমি লক্ষ্য করতে পারছি আর বাকি সবগুলো পোর্টই কিন্তু ল্যাপটপটির পেছনের দিকে রয়েছে সো পেছনের দিকে কী পোর্ট আছে তা যদি আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করি দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে রয়েছে ল্যাপটপ নোবেল লকার এরপর রয়েছে একটি পাওয়ার কানেক্টিং পোর্ট বা ডিসি ইন
হোলস এই ছোট ছোট যে হোলসগুলো রয়েছে ভেন্টিলেশন এয়ার ইনটেকের জন্য তার সাথে রয়েছে ডাস্ট একটি ফিল্টার সো যারা বাংলাদেশ ওয়েদারে আমরা ল্যাপটপ ইউজ করি তাদের জন্য কিন্তু বেশ উপযোগী একটি ফিচার লিজিয়ন ফাইভ ল্যাপটপটিতে রয়েছে লিজিয়ন ফাইভ একটি গেমিং ল্যাপটপ হলেও এই ল্যাপটপটিতে যে দুটো বটম ফায়ারিং স্পিকার আছে তার যে আউটপুট ছিল তা দেখে আমরা বলতে পারি বেশ ইমপ্রেসিভ রেজাল্ট ল্যাপটপটি দিয়েছে কেননা আমরা যখন গেম খেলেছি তখন দেখেছি যে গেমিং হেডসেট ছাড়াই এই ল্যাপটপটি যে ইনবিল্ড স্পিকারগুলো রয়েছে তা দ্বারা খুব আউটস্ট্যান্ডিং পারফর্ম করতে সক্ষম লিজিয়ন ফাইভ ল্যাপটপটি ডিসপ্লে ডিটেলের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা বলতে পারি যে লেনোভোর ওয়েবসাইটে যদি আমরা ঘুরে আসি সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো ডিসপ্লের ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায় আজকে আমরা যেটা রিভিউ করছি ল্যাপটপটি লিজিয়ন ফাইভের সেটিতে রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি হার্টসের ডিসপ্লে সাপোর্ট যা কভার করে অ্যারাউন্ড এইটি নাইন পারসেন্ট এস আর জিবি কালার অ্যাকুরেসি বাট যারা খুব বেশি কালার কনসার্ন বা কালার অ্যাকুরেট কাজগুলো করতে হয় তাদের জন্য আমাদের সাজেশন থাকবে ওয়ান ফোর্টি হার্টসের ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্টসের যে প্যানেলটি থাকে লিজিয়ন ফাইভের তার সাথে যাওয়ার কেননা সেক্ষেত্রে আপনারা পেয়ে যাবেন হানড্রেড পার্সেন্ট এস আর জিবি কভারেজ এছাড়াও ডিসপ্লেটিতে রয়েছে থ্রি ফিফটি নিটসের ব্রাইটনেস যা আন্ডার সান লাইট ইউসেজের জন্য ইভেন আন্ডার হেভি লাইট ইউসেজের জন্য খুবই কমফোর্টেবল এখন আমরা চলে আসি ল্যাপটপটির সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট ল্যাপটপটির স্পেসিফিকেশন অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ল্যাপটপটিতে রয়েছে রাইজ এন্ড ফাইভ সিরিজের প্রসেসর যার মডেল নাম্বার ফোর সিক্স ডাবল জিরো এইচ সেভেন ন্যানোমিটার টেকনোলজির উপর তৈরি এই যে রাইজেন ফাইভ প্রসেসরটি রয়েছে তা কিন্তু বেশ পাওয়ারফুল প্রিন্সিপাল রয়েছে এইট জিবি ডি ডেয়ার ফোর র্যাম ইন ফিউচার আপগ্রেডেশনের জন্য আলাদা স্লট কিন্তু ল্যাপটপটিতে রয়েছে রয়েছে দুশো ছাপ্পান্ন জিবি এনভিএমই এস এস জি প্লাস ওয়ান টিবি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ সো প্লেনটি অফ স্টোরেজ অপশন আপনারা ল্যাপটপটিতে পেয়ে যাচ্ছেন আর গ্রাফিক্স কার্ড অপশন হিসেবে এই ল্যাপটপটিতে কী থাকছে ল্যাপটপটিতে রয়েছে সিক্সটিন ফিফটি টিআই এনভিডিয়া জিটিএক সিক্সটিন ফিফটি টিআই গ্রাফিক্স কার্ড সো আমরা বলতে পারি যে কোনো গেম কিন্তু লাইক মিডিয়াম টু লো সেটিংসে খুব স্মুথলি এই ল্যাপটপটি ইউজ করে রান করা পসিবল সো আমরা ল্যাপটপটি পাওয়ারফুল তা তো জেনে নিলাম বাট রিয়াল ওয়ার্ল্ডে কেমন পারফর্ম করবে উইথ দিস স্পেসিফিকেশন তা জানার জন্য আমরা চলে যাই ডিরেক্টলি আমাদের বেঞ্চ মার্কিং সেগমেন্টে ইভেন কিছু বেঞ্চ মার্কিং গেমিং বেঞ্চ মার্কিং স্কোরের রেজাল্টও আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব বেঞ্চ মার্কিং সেগমেন্টের প্রথমে আমরা লক্ষ্য করি থ্রি ডি মার্ক টাইম স্পাই স্কোরের দিকে এক্ষেত্রে লিজেন ফাইভ ল্যাপটপটি স্কোর করেছে সিপিউ স্কোরের ক্ষেত্রে ছ হাজার ছাপ্পান্ন জিপি স্কোর আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন হাজার আটশো বিশ এবং ওভারঅল স্কোর এসেছে চার হাজার তেতাল্লিশ সো বাজেট সেগমেন্টের ল্যাপটপ হলেও যে কোনো গেম কিন্তু মিডিয়াম সেটিংসে খুব ভালো মতোই খেলতে পারার কথা এরপরে আমরা সিনেমেজ আর ফিফটিনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছি লিজিয়ন ফাইভ ল্যাপটপটিতে সিপিউ স্কোর এসেছে এক এবং সিঙ্গেল কোর সিপিউ স্কোর আমরা পেয়েছি একশো এরপরে আমরা সিনেমেজ আর টোয়েন্টির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছি লিজিয়ন ফাইভ ল্যাপটপটিতে সিপিউ স্কোর এসেছে তিন হাজার এবং সিঙ্গেল কোর সিপিউ স্কোর আমরা পেয়েছি চারশো বাহান্ন এরপরে আমরা ক্রিস্টাল লিসমার বেঞ্চ মার্কটির সাহায্যে লিজিয়ন ফাইভ ল্যাপটপটির এস স্পিড মেজার করার চেষ্টা করেছি এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিড স্পিড এসেছে তিন হাজার দুশো একষট্টি এমবি পার সেকেন্ড এবং রাইট স্পিড এসেছে এক হাজার পাঁচশো তিরাশি এমবি পার সেকেন্ড সো বেশ ফ্যাস্টই বটে প্রোডাক্টিভিটি ওয়ার্কের জন্য লিজিয়ন ফাইভ ল্যাপটপটি যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে কেমন আউটপুট পাবো তা বোঝার জন্য মেনলি আমরা হ্যান্ডব্রেক কনফারেশন টুলের মাধ্যমে একটি ভিডিও কনভার্ট করেছি এক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ফাইভ জি ফোর কে একটি ক্লিপকে এইচ ডট টু সিক্স ফোর ফোল এইচ জি এমকে ফরম্যাটে কনভার্ট করতে ল্যাপটপটি সময় লেগেছে আট মিনিট উনত্রিশ সেকেন্ড এরপরে আছে সুপার পজিশন বেঞ্চমার্কটি স্কোরের রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর এসেছে সাত হাজার চারশো ছয় যা বেশ ইমপ্রেসিভ এছাড়াও এফপিএসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিনিমাম এফপিএস ছিল তেতাল্লিশ দশমিক ছয় নয় এভারেজ এফপিএস পঞ্চান্ন দশমিক চার শূন্য এবং ম্যাক্সিমাম এফপিএস তিয়াত্তর দশমিক দুই সাত জিপিউ টেম্পারেচার টেম্পারেচারের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিনিমাম টেম্পারেচার ছিল বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল তেষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস জিপিউ ইউটিলাইজেশন এক্ষেত্রে ছিল ম্যাক্সিমাম আটানব্বই পার্সেন্ট সবশেষে আমরা একটি হেভি গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ গেম এর ইনবিল্ড যে বেঞ্চ মার্কটি তা ইউজ করেছি এক্ষেত্রে আমরা ইউজ করেছি শ্যাডো অফ দ্য টোম রেডার গেমটি আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট অন স্ক্রিনে ফ্রেম রেন্ডার হয়েছে ন হাজার দুশো চব্বিশ এভারেজ এফপিএস আমরা পেয়েছি উনষাট সো আমরা বলতে পারি যে কোনো গেমই কিন্তু মিডিয়াম টু লো সেটিংসে খুব ভালোভাবে এবং স্মুথলি এই ল্যাপটপটি ইউজ করে রান করা পসিবল আর এবার চলে আসি ল্যাপটপটির আরও একটি ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্টে তা হচ্ছে ব্যাটারি 